Bergoglio, capomastro della Chiesa di Satana, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Miei cari figlioli, la prima parola che mi viene in mente con, commentando in cuor mio questo orrendo spettacolo che sembra inverosimile nel cuore della fede cattolica, la Chiesa è stata colpita al cuore, è Babilonia. Si vede dappertutto in queste immagini un senso di confusione, di caos che viene da Satana. E quello che abbiamo detto la volta scorsa è che questa eh, celebrazione idolatrica di Pachamama ha costituito l'atto ufficiale di consacrazione della falsa chiesa di Bergoglio a Pachamama. Questa falsa chiesa è stata prevista dalle profezie di cui parleremo questa sera ed è la chiesa di Satana. Bisognava aspettarsi la controreplica del diavolo. Nell'ultimo attacco sferrato al piano di Dio, l'antidisegno di Lucifero, prevedeva che il suo figlio primogenito, l'anticristo, potesse disporre, proprio come Gesù, di una sua chiesa. Questa chiesa deve essere, come dice Monsignor Fultoshin, il corpo mistico dell'anticristo. Anche qui, come per tutto il resto, nel tentativo antagonista e antitetico a Dio e al suo disegno salvifico. Cristo ha fondato la Chiesa, l'anticristo deve fondare l'antichiesa. Cristo e anticristo, chiesa e antichiesa, Maria e antimaria, cioè Pachamama, Vangelo e antivangelo, Messia e antimessia, liturgia e antiliturgia e così via. Nel controdisegno di Lucifero è proprio il sorgere della corporazione satanica camuffata la vera Chiesa che deve procedere di poco mediante eh, l'assunzione di un falso Papa o antipapa, eh, scusate, che dovrà precedere di poco mediante l'assunzione di un falso Papa o antipapa che avrà le caratteristiche del falso profeta annunciato in Apocalisse 13. L'antichiesa deve essere decisiva per il sorgere dell'anticristo. Egli avrà bisogno di questa sequela per lo più consapevole che gli permetterà di giungere ad avere il potere religioso cui ambisce con tutto se stesso. Le profezie, e in particolare il terzo segreto di Fatima, annunciano con ogni chiarezza l'avvento di questa antichiesa che pur sembrando ancora la Chiesa Cattolica, è invece il corpo mistico di Satana, con tutte le ricadute che vedremo. Con il terzo segreto di Fatima, la corporazione massonico-satanista che si è assestata in Vaticano ha tremato. Si è vista svelata anzitempo ed è corsa ai ripari, tentando una contronarrazione del terzo segreto che ne ha snaturato e manipolato l'intento. Il segreto annuncia l'apostasia della fede che abbiamo sotto i nostri occhi con le immagini che sono appena trascorse. Eh, L'avvento di una falsa chiesa caotica, babilonica, confusa e subito dopo l'arrivo dell'anticristo. Le autorità vaticane con grave responsabilità morale l'hanno collegato alle, a, come sappiamo, all'attentato di Giovanni Paolo II e alla minaccia comunista tacendo del tutto su quanto invece era da rendere noto già dal 1960 per volere della Santa Vergine, volere espresso mediante Sor Lucia di Fatima. Il testo autografo pervenuto al giornalista spagnolo José Zavala eh, e per il quale la perizia calligrafica depone a favore dell'autenticità parla proprio di un falso Papa con gli occhi del diavolo. Ma ci sono diverse altre sorprendenti profezie che annunciano la nascita di una falsa chiesa a servizio dell'anticristo. Prima di sondarle vogliamo verificare se questa antichiesa è già visibile e soprattutto come marcare la distanza da essa. Se Leone XIII nel 1884 ha potuto vedere la chiesa aggredita dalle forze di Satana da cui proverrà quella preghiera, come sappiamo, a San Michele Arcangelo, e soltanto con l'avvento del modernismo, tenacemente fronteggiato da San Pio X, che si assiste ad un assalto senza precedenti, senza precedenti alla purezza della fede cattolica e all'intromissione occulta della massoneria nelle gerarchie ecclesiastiche. Lo stesso San Pio X redigerà un giuramento antimodernista per costringere i nemici camuffati da uomini di chiesa a venire fuori. 
nonostante i pontificati illuminati, soprattutto quello di Pio XII dal 1939 al 1958, la massoneria ecclesiastica è riuscita a organizzarsi e senza fretta è pervenuta, per usare un'espressione colorita di San Pio da Pietrelcina, alle pantofole del Papa. Ha agito nell'ombra per fare in modo che venissero piazzati proprio ai lati del Papa i gregari di Satana. La Santa Vergine ha chiesto che il segreto di Fatima venisse svelato nel 1960, è verosimilmente il momento in cui la pantera nera, la massoneria, si insinua come mai prima nelle gerarchie della Chiesa per preparare l'assedio e la conquista di Roma. Stando alle dichiarazioni di padre Malachi Martin, Suor Lucia avrebbe definito questi massoni come partigiani del diavolo. Lentamente, ma inesorabilmente, la conquista di Roma era solo questione di tempo. Le dichiarazioni sorprendenti del defunto cardinale belga Godfrey Dannels, scomparso nel marzo 2019, hanno aperto una breccia nel sistema diversamente inossidabile e segreto della massoneria che ha lavorato nell'ombra per la costituzione di una falsa chiesa. Il presule belga ha reso dichiarazioni spontanee e pubbliche nelle quali afferma l'esistenza di una cosiddetta mafia di San Gallo dal nome della città svizzera dove periodicamente si riuniva una sorta di cupola di cardinali molto influenti. I presuli chiamati in causa, nonostante la mendace dichiarazione della Sala Stampa Vaticana in data 1 dicembre 2014, che annunciava una loro smentita, in realtà hanno confermato l'esistenza di questa oscura società massonica, facendo nomi consegnando date, rivelando le trame, il cardinale Dannels ha inequivocabilmente reso noto il progetto già nel 2005, alla morte di Giovanni Paolo II, di piazzare sul trono petrino un proprio candidato, nella persona già allora di Jorge Mario Bergoglio, che come abbiamo visto con Golante procede in questa idolatrica messiscena satanica di Paciamama nel cuore del cattolicesimo, presule, spregiudicato e staccano vista delle riforme progressisto-massoniche. Fallito una prima volta il golpe massonico, in una fase successiva la cupola ha lavorato per costringere Benedetto XVI ad un sempre più crescente isolamento morale e pastorale nel tentativo di spingerlo alle dimissioni. Ottenuta questa vittoria è stato un gioco da bambini pilotare e orchestrare il conclave del marzo 2013 per imporre la candidatura in realtà già pattuita in segreto di Jorge Mario Bergoglio. E così, mentre le manovre pre-conclave hanno reso invalida l'elezione e costretto i presoli complottisti a rimediare la scomunica late sentenzie a norma della Costituzione Universi Domici Gregis di Giovanni Paolo II che vieta ogni forma di patteggiamento estesa anche al falso Papa Francesco, c'è da sottolineare che sono venute meno le condizioni oggettive previste dal codice di diritto canonico perché Benedetto XVI potesse essere ritenuto un Papa veramente dimesso. Egli infatti non è stato libero. Lo scandalo Vatilix la chiusura dei conti bancari dello SWIFT ad opera del Vaticano, il tradimento del maggiordomo che gli trafuga le carte personali, la campagna diffamatoria dei confronti del fratello Monsignor Georg Ratzinger, accusato falsamente di cooperazione in un caso di pedofilia al coro di Regensburg, di cui era maestro, la crescente ghettizzazione interna alla Santa Sede, per cui Benedetto sapeva di non poter più fidarsi di nessuno e quindi di non poter effettivamente governare, il travisamento ad opera dei media internazionali e dei suoi discorsi, l'accusa 
presso il Tribunale dei Diritti Umani di Strasburgo, il fuoco islamico innescato dal discorso di Regensburg, del tutto orchestrato e altri fattori noti e meno noti, confermano che Benedetto XVI non è stato libero nella scelta che dunque resta invalida. A ciò si aggiunge il fatto che a norma del diritto canonico, canone 332, paragrafo 2, il Papa, per dimettersi, deve scrivere un testo nel quale dice di consegnare il munus petrino e peraltro deve dichiararlo senza che ci siano errori formali, diversamente l'atto invalido e perciò stesso nullo. La declarazio dell'11 febbraio 2013 accompagnata da un fulmine che si è abbattuto sulla cupola di San Pietro e risultata erronea sul piano formale, fatto piuttosto singolare per un uomo preciso come Benedetto XVI e anche priva del termine decisivo di Munus che nel testo non compare. I primi sospetti su un Papa impedito e costretto a dimettersi dalla cupola massonico-satanista sono stati confermati dalle ulteriori inspiegabili scelte di Papa Benedetto. Non ha tolto l'abito bianco, spiegando sul momento di non averne di altro colore a disposizione. La firma apposta da Papa Regnante, P.P., la dimora tra le mura vaticane, imbarazzante e pesante per Bergoglio, un costante e proditorio intervento pubblico su fatti decisivi per la Chiesa, come il celibato o la questione sulla pedofilia, quando invece aveva detto di doversene rimanere zitto in silenzio, e il fatto stesso che a più di 95 anni sia ancora vivo avvalorano la tesi di una costrizione che lo ha portato in sede impedita. Nel frattempo, dalla loggia di San Pietro, il 13 marzo 2013, si affacciava il nuovo falso Papa, Francesco, con il saluto, fratelli e sorelle, buonasera. Egli sapeva di essere usurpatore del trono petrino, accettando di giocare il ruolo di traditore della Chiesa e di manovratore delle occulte strategie massonico-sataniste. Il suo ossessivo rinvio ad una salvezza di Giuda Iscariota e il suo augurio telefonico alla mamma di un giovane diversamente abile «Ci vedremo all'inferno» danno contezza dell'avvio di quella falsa Chiesa che deve preparare l'avvento dell'Anticristo. I calici in alto, gli champagne stappati con baldanza, le conclamate feste nascoste in Vaticano, l'esultanza delle redazioni giornalistiche, la soddisfazione dei centri del potere mondano hanno segnato la vittoria dopo molti anni della massoneria. Finalmente la promessa del corteo visto nel febbraio 1917 a Campo dei Fiori da San Massimiliano Maria Colbe, avremo il nostro Papa in Vaticano, giungeva a compimento. Nasceva la falsa Chiesa, Bergoglio si esibiva come primo falso Papa. La sottolineatura decisiva tuttavia è che l'assedio massonico satanista non ha semplicemente conquistato il trono di Pietro che va liberato ma ha inaugurato la falsa chiesa prevista dalle profezie in una parola ha avviato la corporazione pseudo ecclesiastica di Satana di cui Bergoglio è il capomastro, il falso leader questa falsa chiesa è quella voluta da Satana per regalarla al suo prediletto figlio, l'Anticristo. Come Gesù ha fondato la chiesa, così l'Anticristo ha ora già la sua chiesa, falsa e idolatra. Questo 
è un aspetto fondamentale sul piano storico-teologico da tenere presente. Bergoglio non è semplicemente un antipapa come ce ne sono stati nella storia della Chiesa, che tuttavia governa la Chiesa voluta da Cristo, è invece antipapa di un'antichiesa che non è per nulla la Chiesa Cattolica. Qui occorre investire, qui bisogna che si lavori a fondo per la demarcazione e perché la coscienza collettiva si lasci scuotere. È una prospettiva del tutto nuova e ci rendiamo conto, io per primo, delle difficoltà che porta con sé, ma bisogna essere aperti ai segni dei tempi e comprendere l'urgenza del momento che viviamo. Perché se Bergoglio non è a capo della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, allora occorre chiedersi se agisca ancora lo Spirito Santo in questa corporazione babilonica che abbiamo vista, che come abbiamo detto è la Chiesa di Satana. La teologia, soprattutto tomista, insegna che la validità della Messa è data da tre cose, materia, cioè pane e vino, forma, cioè le parole della consacrazione e il ministro sacro. Però San Tommaso d'Aquino precisa che il sacerdote è causa strumentale, mentre lo Spirito Santo è la causa principale o agente. L'esempio più calzante è il martello e il chiodo. C'è tutto perché si possa piantare un quadro, ma senza l'uomo che è causa agente, sia il martello che il chiodo che il quadro resteranno al loro posto. Così, anche se ci sono pane e vino, sacerdote e parole consacratorie, senza lo Spirito Santo, che infatti è volutamente invocato nell'Epiclesi Maggiore, il pane resta pane e il vino resta vino. Non avviene cioè la conversio, la transustanziazione, che è opera non del sacerdote, ma dello Spirito Santo. Cioè si aprono finalmente con coraggio gli occhi, senza lasciarsi retire dalla paura delle ritorsioni canoniche e si prende coscienza una volta per tutte che quella guidata dal falso Papa non è affatto la Chiesa Cattolica, anche se sta a Roma in Vaticano, e neppure poniamo una chiesa scismatica come quelle ortodosse o eretica soltanto come lo sono le chiese della riforma dove in entrambi i casi c'è comunque un'azione salvifica dello Spirito Santo ma è invece semplicemente tu cur la chiesa di Satana la corporazione massonico satanista asservita all'agenda del nuovo ordine mondiale e perciò la Chiesa stessa dell'Anticristo, la domanda da porsi con naturale spontaneità è se lo Spirito Santo per i capricci degli Unacum e per i salti funambolici dei venduti a Bergoglio cioè di quanti, seppure delusi, restano in comunione con il falso Papa e verosimilmente con il suo prossimo successore altrettanto invalido, possa ancora dirsi operante e agente in quei sacramenti. Perché allora dovremmo ipotizzare un'azione del tutto antagonista da parte dello stesso soggetto, che tra l'altro è persona divina lo Spirito, e dunque infallibile, cioè lo Spirito Santo che viene da questa parte dove c'è ancora la Chiesa Cattolica fondata da Cristo e retta da Benedetto XVI in sede impedita, e poi magari va anche dall'altra parte dove c'è la falsa Chiesa, quella di Pachamama, quella di Babilonia nell'ottobre 2019, fondata da Satana e retta da un falso Papa che sta aprendo la strada all'Anticristo. Perché questo c'è da considerare. Quella che Bergoglio guida sembra ancora la Chiesa Cattolica, sembra. Ed è qui l'abilità della cupola massonica, a causa del fatto che ha conservato presso a poco inalterato l'apparato complessivo di riti, strutture, azioni di governo, centralismo curiale, gestione dei potenti mezzi di comunicazione, dalla stampa alla televisione. 
In questo modo le masse sono indotte nell'inganno. È nata la falsa chiesa, quella di Satana, ma la gente non deve capirlo. E soprattutto deve continuare ad andare a messa in unione con il falso Papa. Questo è precisamente ciò che dà forza all'anticristo, che cioè ogni giorno si offrano con raccapricciante ostinazione false messe a Dio quasi provocandolo. Non c'è dubbio che il sistema massonico satanista che mi ha stracciato l'abito talare trovi la propria fonte energetica malefica in questa sorta di pizzo mafioso che è la quiescenza liturgico sacramentale intorno al capomastro satanista Bergoglio. Ci sono ancora due aspetti da citare prima di dare parola alle profezie. Si tratta della validità o meno dei sacramenti in unione con il falso Papa, come stiamo dicendo, e poi di chiederci se allora, visto il sorgere della falsa Chiesa così potente, si ha motivo di continuare a parlare della Chiesa Cattolica o se invece non dobbiamo darla per morta. Circa il, circa il primo caso, diciamo che se anche lo Spirito Santo continuasse a scendere nella falsa Chiesa, ma ciò, come affermavamo in precedenza, porrebbe il problema di una contraddizione in Dio stesso, ci sarebbe comunque da risolvere la questione sollevata da San Tommaso d'Aquino che a proposito della Messa e dei sacramenti celebrati dagli eretici ha chiaramente detto di non andarli perché si commette peccato mortale. Il grande santo teologo non ha detto che si sbaglia semplicemente, ma che si fa peccato. Su Matteologie, Pars Terzia, questio 82, articolo 9, et ideo peccat qui comunque eorum issa maudit del abeis acipit sacramenta. Tommaso d'Aquino aggiunge che rinunciando ai sacramenti si decide non di boicottare come accusano noi la grazia di Dio, ma di salvaguardarla invece, di salvaguardare la santità dei sacramenti, soprattutto la messa. E cita l'esempio di Sant'Ermenegildo, principe spagnolo che per non aver voluto ricevere la comunione dalle mani di un vescovo ariano e quindi eretico è morto martire. Del resto anche in Francia durante la stagione del terrore rivoluzionario i cattolici francesi delle campagne non volevano che la messa e i sacramenti fossero dispensati da sacerdoti apostati perché firmatari della Costituzione, mentre attendevano quei preti clandestini e refrattari che ritenevano degni di amministrare la grazia di Dio in quanto non avevano ceduto al rischio della vita all'apostasia dilagante. Nel IV secolo, con Sant'Atanasio, si è registrata la pagina forse più celebre di resistenza cristiana ai sacramenti dispensati dagli eretici. Il grande leone di Alessandria si rivolge ai credenti invitandoli a non andare a messa celebrata dagli ariani e così facendo effettivamente ha salvaguardato la purezza della fede cristiana. San Basilio Magno in una delle sue lettere racconta di fedeli che per assistere alla messa celebrata da un prete o vescovo non ariano percorrevano centinaia e centinaia di chilometri spesso sotto il sol leone o la pioggia battente pur avendo a disposizione la messa nei propri villaggi gestiti, gestita però da pastori eretici. Come si vede la storia si sta ripetendo e se anche i sacramenti in unione con il falso Papa fossero validi e qualora domani la Chiesa docente non eretica lo confermasse saremmo pronti a ritrattare la nostra tesi, in ogni caso il merito rimane perché non bisogna andare alla messa degli eretici per giunta idolatri. 
in entrambi i casi si è nel peccato mortale, sia che la messa sia valida, perché, lo sc perché scende lo Spirito Santo anche nella falsa chiesa massonico-satanista, sia che non lo sia. A fronte della vistosa crescita di questa falsa chiesa, che ovviamente gode del sostegno del mondo, l'altro aspetto riguarda le condizioni di una sopravvivenza della Chiesa Cattolica di sempre, quella fondata da Cristo stesso, se cioè essa infine non tramonti per sempre, soprattutto dopo la morte di Benedetto XVI. La risposta è ovviamente negativa, perché la Chiesa, sebbene in una forma nuova che tuttavia ripropone quella delle origini, continuerà a esistere, ma in una maniera catacombale e clandestina. Qui ci avviciniamo rapidamente al suggestivo campo delle profezie che incredibilmente si richiamano tra loro. Ci sarà ancora la Chiesa Cattolica che dopo Benedetto XVI sarà guidata dal grande prelato con cui si acuirà lo scontro finale, tanto che lo si può già identificare con il Petrus Romanus del monaco Malachia e soprattutto ci sarà un piccolo resto deciso e ostinato che terrà accesa la fiaccola della fede autentica. Quanti io ho presente in questo momento, sono il mio conforto, siete il mio conforto, mi hanno strappato la veste, ma non possono strapparmi le anime che anzi in questo momento si stringono a corte, siamo pronti alla morte, mi cantano. Sem che la falsa Chiesa si, sia capace di arrogarsi preventivamente il ruolo di Chiesa ufficiale, mentre in realtà gli eletti, quelli segnati con il sigillo della salvezza, sparsi nel mondo e che io in questo momento presente sapranno la verità e rimarranno con Benedetto XVI. Lo stesso Papa, ancora da teologo, nel giorno di Natale del 1969, ai microfoni della Essische Rundfunk, ha annunciato questa stagione di sopravvivenza minimale, quando ha svolto i criteri di un'autentica profezia. Diceva Ratzinger nel 69, emergerà una chiesa che avrà perso molto, diverrà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Impressionante questa profezia di Ratzinger. Non, sarà, non avrebbe mai immaginato di esserne primo protagonista. Non sarà più in grado di abitare gli edifici, perché c'è Pachamama che ha costruito con il diminuire dei suoi fedeli. Il testo profetico prosegue dicendo che la Chiesa però diventerà più spirituale e più povera e sarà costituita da un piccolo gregge che terrà in piedi la fede. Ma veniamo ora alle profezie di questa Chiesa di Satana. Vorrei prima di tutto citare un testo Fatto, l'ho fatto di recente, dell'allora cardinale Eugenio Pacelli, segretario di Stato Vaticano che diverrà Papa col nome di Pio XII e che sarà il primo a misurarsi con il terzo segreto di Fatima. È un documento sorprendente perché si accenna ai novatori che vogliono trasformare l'anima della fede cattolica, i modernisti che si convertiranno nei masson massonico-satanisti cospiratori che circolavano già ai suoi tempi nei corridoi vaticani. Si accenna al segreto come fatto relativo ai pericoli che minacciano non il mondo ma la Chiesa. Soprattutto vi si trova un presagio sulla crisi profonda della fede. Pacelli, probabilmente a conoscenza di qualche dettaglio del medesimo segreto, ha scritto «Sono preoccupato» per il messaggio che la, ha dato la Beata Vergine a Lucia di Fatima, questo insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa è un avvertimento divino contro il suicidio di, allerta, di alterare la fede nella sua liturgia, la sua teologia e la sua anima. Sento tutto intorno a me questi innovatori che desiderano smantellare la Sacra Cappella. E qui poi c'è la profezia vera e propria. Verrà il momento in cui eh, nelle nostre chiese i cristiani cercheranno in vano la lampada rossa dove Dio li aspetta. Come Maria Maddalena in lacrime dinanzi alla tomba vuota si chiederanno dove lo hanno portato e questa faccenda della fiamma che si spegne è presente anche nei messaggi della Madonna del Buon Successo in Ecuador e dice 
X secolo ed è presente anche nel messaggio di Tre Fontane a Bruno Cornacchiola quando la Madonna dice che la Chiesa sarebbe rimasta vedova. Chi invece, più di tutti, insieme al terzo segreto di Fatima ha profetizzato l'avvento di una falsa Chiesa, a mio avviso è la beata Caterina Emmerich, monaca agostiniana, mistica e reggente vissuta tra XVIII e XIX secolo, le cui visioni sorprendenti hanno avuto conferme storiche e archeologiche. Oltre alle visioni sulla vita di Gesù e Maria, la Beata Caterina ha ricevuto una sequenza sorprendente di visioni sulla Chiesa. La sequenza sembra, rispetto a quello che stiamo vivendo, uno scatto fotografico talmente chiaro da lasciare a bocca aperta. La mistica tedesca vede anzitutto la stagione dei due papi, quella di Benedetto XVI, legittimo successore di Pietro, e di Bergoglio alias Papa Francesco, usurpatore. Il 13 maggio 1820, la data è significativa perché anticipa Fatima, la Emmerich afferma «Vidi anche il rapporto tra i due papi». Vidi quanto sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa chiesa. L'ho veduta aumentare di dimensioni, eretici di ogni tipo venivano nella città di Roma, il clero locale diventava tiepido, vidi una grande oscurità, vidi molte chiese che venivano chiuse, dappertutto grandi sofferenze, guerre e spargimento di sangue emergono dagli dettagli decisivi. L'esistenza dei due papi è immediatamente collegata alla falsa chiesa. E così si rende chiaro che uno dei due papi è falso ed è a capo della chiesa di Satana. Questa corporazione cresce in breve tempo e diventa raduno di tutte le eresie a Roma. Soprattutto si estende e perseguita quanti non vi si omologano. Questa falsa chiesa è l'esito delle trame oscure dei massoni satanisti infiltratisi dentro la chiesa. Il 12 settembre 1820 la Emmerich afferma «Vidi ancora una volta che la chiesa di Pietro era minata da un piano elaborato dalla setta segreta mentre le bufere la stavano danneggiando». Così è reso noto che proprio nel momento di maggior crisi, perché scossa dallo scandalo della pedofilia, da quello dei traffici illeciti di denaro nello Ior, dalla corruzione dilagante nel clero, dalla disaffezione crescente dei fedeli, i partigiani di Satana portano avanti il piano di distruzione finale della Chiesa Cattolica. L'identikit più singolare che fotografa la bizzarria della Chiesa di Satana governata dal capomastro Bergoglio e fornito dalla visione dello stesso 12 settembre 1820. In essa, in questa visione, viene nuovamente descritta la falsa chiesa, in un modo del tutto applicabile ai nostri giorni. Vidi una strana chiesa che veniva costruita contro ogni regola, non c'erano angeli a vicinare, in quella chiesa non c'era niente che venisse dall'alto. Abbiamo visto le immagini proprio qua. Dice ancora Caterina, c'erano solo divisioni e caos. Si tratta probabilmente di una chiesa di umana creazione che segue l'ultima moda, così come la nuova chiesa eterodossa di Roma. Impressiona il riferimento alla costruzione senza gli angeli, cioè senza il cielo, dunque solo umana. E poi il clima effettivamente caotico e confuso, come per esempio si può vedere dalle sequenze dell'orrida antiliturgia in San Pietro di Paciamama. È una falsa chiesa che segue la moda del mondo, cioè sposa l'agenda global sincretista dei poteri forti mondiali e soprattutto coinvolge appunto Roma, mediante le dimissioni del vero Papa e la presa di possesso di un finto Papa. La successione di immagini e di dettagli è incalzante e del tutto confacente alla situazione attuale, afferma ancora la Emmerich. Ho visto di nuovo la strana grande chiesa che veniva costruita a Roma. Non era niente di santo in essa. Nella strana chiesa tutto il lavoro 
veniva fatto meccanicamente, tutto veniva fatto secondo la ragione umana. Ho visto ogni genere di persone, cose, dottrine e opinioni. Dunque la falsa Chiesa non ha nulla di santo, dice Caterina, è priva cioè dell'azione dello Spirito, poiché è Lui che santifica. Inoltre tutto è svolto secondo un piano prestabilito e le dottrine e le opinioni di cui parla la leggente tedesca sono senz'altro un riferimento inequivocabile all'agenda apostata di Bergoglio, e Amoris, Letizia, Fratelli Tutti, e dello stesso staff massonico satanista che lo affianca nel tentativo paziente e camuffato di picconare la vera Chiesa. Tra l'agosto e l'ottobre del 1820 le visioni su questa falsa Chiesa si intensificano. Ora Caterina vede lo scontro e il piano portato avanti dalla setta segreta per conquistare Roma. Soprattutto per la prima volta la falsa Chiesa bizzarra e stravagante è collegata all'avvento dell'Anticristo. Al sorgere di questa falsa chiesa è collegato il suo arrivo, il potere di seduzione con cui tiene legati a sé milioni di credenti che sebbene delusi e costernati rimangono in unione con il Papa Francesco ne è una riprova. Egli deve ora avviare, come sentirete, la stagione del martirio che non sarà di sangue ma morale e spirituale. Vidi le sette segrete minare spietatamente la vera chiesa vicino ad esse alle sette vidi una bestia orribile che saliva dal mare Apocalisse 13.1 cioè l'anticristo in tutto il mondo le persone buone e devote e specialmente il clero erano vessate oppresse e messe in prigione ebbi la sensazione che sarebbero divenute martiri un giorno Qui ribadiamo che la prigione e il martirio sono da intendersi prima di tutto moralmente. Proprio quando sembra però, in questa sequenza di visioni, che il battaglione satanista canti vittoria a seguito di una stagione dolorosa di governo falso e apostata, giunge l'inaspettata replica con una forte connotazione mariana. La Vergine Santa scende in capo, non so, adesso non vorrei scandalizzarvi, e se potessi dirlo, ma so che non si può dire, parlerei di una incarnazione di Maria, è come se la Madonna lasciasse in maniera fisica il cielo in questa fase qui per venire con noi. Quale mamma? Se il figlio è, 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 sa che il figlio è in ospedale, che sta molto male se ne rimane a casa, corre! subito in ospedale la mamma ha lasciato il cielo è con noi dovrei dirvi questa sera una cosa e sarà per ragione di una delle prossime catechesi nessuna generazione può sperimentare la presenza fisica di Maria come noi la Madonna è qui con noi fisicamente è con noi ha lasciato il cielo per qualche tempo se potesse si incarnerebbe la Vergine Santa si pone improvvisamente a capo e guida della resistenza cattolica. La visione della Emmerich che descrive la replica mariana all'insolenza del falso Papa, della falsa Chiesa, della corporazione satanica anticristica è ciò che di più suggestivo si possa leggere. Ascoltiamo. Quando la Chiesa, e Caterina questa, per la maggior parte era stata distrutta e quando solo i santuari e gli altari erano ancora in piedi vidi entrare nella chiesa i, dev i devastatori con la bestia, cioè con l'anticristo là essi incontrarono tuttavia una donna di nobile contegno che portava in grembo un bambino e camminava lentamente a questa vista i nemici erano terrorizzati c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto. E la bestia non riuscì più a fare un passo in avanti. Essa proiettò il suo collo verso la donna come per divorarla, ma la donna si voltò. Allora vidi la bestia che fuggiva di nuovo verso il mare da dove era venuta e i nemici scappare nella più grande confusione. Poi vidi in grande lontananza un uomo su un cavallo bianco, cioè il Cristo, il Chirios, vincitore, e vidi che la Chiesa veniva prontamente ricostruita ed era più magnifica di prima. 
Il messaggio è tanto chiaro quanto consolante alla sfida di Satana che costruisce mediante il capomastro Bergoglio la propria chiesa pensando di attuare il contropiano senza impedimenti risponde inaspettatamente Maria. È lei che ora prende in mano la battaglia mettendo paura ai nemici che scappano confusi. La confusione dei massoni satanisti è esito della loro apparente sicumera. La Madonna li sgomina, infatti, non mediante i poteri mondani che essi adoperano, ma mediante la piccolezza e l'umiltà dei suoi strumenti, ritenuti inizialmente inoffensivi e infine rivelatisi letali. Verrà allora che la cupola satanista dovrà fuggire via gambe tese da Roma e nella confusione per l'umiliante e rapida sconfitta è proprio Maria che vince e così la Chiesa viene ricostruita in modo ancora più magnifico di prima chiara allusione al tempo di pace e di prosperità che proverrà con il trionfo del cuore immacolato promesso a Fatima la minaccia per i nemici della Chiesa sta tutto in quel alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Cioè è importante l'esito finale della guerra che è assicurato. Le visioni non si fermano qui. La Emmerich ha potuto descrivere la condizione di Papa Benedetto XVI prima e dopo le dimissioni. Lo descrive nei dettagli. Vedo il Santo Padre in grande angoscia. Egli vive, è proprio fotografico, guardate, egli vive in un palazzo diverso da quello di prima e vi ammette solo un numero limitato di amici a lui vicini ma è proprio impressionante qui non c'è da interpretare è proprio la fotografia temo che il santo padre soffrirà molte altre prove prima di morire vedo che la falsa chiesa delle tenebre sta facendo progressi e vedo la tremenda influenza che essa ha sulla gente il santo padre e la chiesa sono in una grande afflizione per cui bisognerà implorare Dio giorno e notte. Più di tutte, questa visione è la più, eh, direi, conforme al momento presente. Bergoglio e la falsa Chiesa sembrano trionfare, mentre il vero Papa soffre ed è in angoscia, e con lui tutto il piccolo resto. L'influenza dell'antichiesa sulla gente è notevole. La Eberic non poteva sapere che la televisione e i media in generale avrebbero favorito la sponsorizzazione tanto idolatra quanto mendace del falso profeta Bergoglio. Soprattutto colpisce, come viene descritto nei dettagli, Benedetto XVI rinchiuso a Mater Ecclesiae con pochi che lo incontrano. La descrizione si fa ancora più sorprendente, la riportiamo per intero. È del 25 agosto 1820. La scorsa notte sono stata condotta a Roma dove il Santo Padre immerso nel suo dolore e ancora nascosto per evitare le incombenze pericolose. È un'immagine incredibile, cioè Benedetto l'ha fatto per salvare la Chiesa. Egli è molto debole ed esausto per i dolori, le preoccupazioni e le preghiere. Ora può fidarsi solo di poche persone, è principalmente per questa ragione che deve nascondersi ma ha ancora con sé, e qui si fa riferimento che io ho cercato di capire e stamane non sapete bene quali eh, travagli ho fatto per chiedere alla Madonna ma dimmi chi è questo anziano sacerdote, ci sono arrivato, rimarrete colpiti, ma eh, dice eh, ma ha ancora con sé un anziano sacerdote di grande semplicità e devozione, egli è suo amico e per la sua semplicità non pensava non valesse la pena toglierglielo di mezzo, quest'uomo riceve molte grazie da Dio, vede e si rende conto di molte cose che riferisce fedelmente al Santo Padre, e eccetera eccetera. E, sì, allora e, e vorrei dirvi, l'anziano sacerdote che sta vicino a Benedetto XVI e lo consiglia, per me potrebbe essere suo fratello, anche egli prete, Monsignor Georg Ratzinger, scomparso da poco tempo. Si parla poi di fedeli che pregano per il vero Papa, dice così Caterina Emmerich. La gente sembrava spinta a recarsi a Santa Maria Maggiore a pregare per il Papa. Essi entrarono. Mi sembrò 
che stessero a pregare tranquillamente, vidi infine un'apparizione della Madre di Dio che disse che la tribolazione sarebbe stata molto grande. Si parla di questi fedeli che pregano per il vero Papa e questo è senz'altro un riferimento a noi, al piccolo resto cattolico che infatti si riunisce a Santa Maria Maggiore, cioè nel santuario spirituale mariano che insiste perché la preghiera continui e la Chiesa, dice la Madonna delle Tenebre, possa abbandonare Roma. Chiesa delle Tenebre, quale altra espressione più descrittiva di questa? Concludiamo, le cospirazioni dei nemici sono descritte nei particolari. Nella visione del 1 ottobre 1820 la Emmerich afferma la Chiesa si trova in grande pericolo, dobbiamo pregare affinché il Papa non lasci Roma, ne risulterebbero innumerevoli mali se lo facesse. Ora stanno pretendendo qualcosa da lui. Vedo che in questo luogo, cioè Roma, la Chiesa viene minata in maniera così astuta, e qui c'è il passaggio finale della mia catechesi di stasera, Bergoglio, capomastro della Chiesa di Satana, che mi lascia senza parole, lo dicevo poc'anzi a tavola, alle suorine della Compagnia di Maria. Perché qui c'è un restringimento persino sconvolgente. Caterina Emmerich dice che alla fine tutti rimangono sedotti dal capomastro Bergoglio e nel mondo restano a malapena, cito, un centinaio di sacerdoti che, se non, che non si lasciano ingannare. Il golpe del 2013 ad opera della mafia di San Gallo aveva probabilmente in mente di allontanare Benedetto XVI da Roma dal quale allontanamento probabilmente si sarebbero avuti ulteriori castighi. Invece Benedetto XVI, come sappiamo, è rimasto al suo posto. La Chiesa appare in pericolo a causa delle manovre occulte dei massoni che sponsorizzano la teologia, eh, per la teologia falsa per distruggere la fede cattolica genuina e in tutto il mondo, mondo la beata Caterina conteggia appena su mezzo milione di preti, non più di cento preti che rimangono fedeli al vero Papa. È un numero sconvolgente, ma non è tutto, perché altrove la Madonna, e preparatevi, arriva a dire che in quel momento un solo prete avrebbe offerto un sacrificio incruento, dignitoso e consapevole alla maniera degli apostoli, allontanando tutti i pericoli cioè noi abbiamo contezza dalla visione di Caterina Emmerich un'altra cosa è sapere chi è che nel mondo c'è un prete che ogni giorno celebra la messa e lui da solo allontana tutti i pericoli dalla chiesa perché celebra in modo dignitoso e consapevole un solo prete non lo trovate sconvolgente? io sì, un solo prete lo scenario è effettivamente da brivido cioè un solo sacerdote nel mondo offrirà la messa con dignità e consapevolezza a Dio nel tempo dell'Anticristo. Per il resto, dappertutto, sarà devastazione. Forse per l'azione concomitante di guerre e sciagure sparse, probabilmente anche pianificate, ho saputo, ascoltando Diego Fusaro, che in Belgio è già lockdown, comunque quarantena per il, vaiolo, per il virus delle scimmie, e, e questo dovrebbe far riflettere, eh, Bill Gates aveva già detto che sarebbero arrivati altri virus, questo delirio di onnipotenza che va a braccetto col delirio idolatrico di Pachamama in Vaticano. Dobbiamo restare fermi nella fede, qualunque cosa accada, le profezie ci avvalorano nella nostra scelta e così con questa consapevolezza, miei cari figlioli, andiamo avanti. Se Bergoglio è il capomastro della Chiesa di Satana, noi rimaniamo ostinatamente in unione con Papa Benedetto XVI e dovunque sia quest'unico prete che offre la messa, che scalza via tutti i pericoli, noi devotamente ci inchiniamo a lui. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.